Hello dear students, welcome back to Bridge Course from Universal Institute. Maths in the Bridge Course is the first time we have to fill the gap in the gap. We have to talk about the topics that we have already covered in the Bridge Course. Sets, Number Systems, Fractions and Rational Numbers. We have to talk about the fractions and rational irrational numbers in the algebraic operations. Dan sesiapa exponents itu rules, exponents ni deh, alinggil exponential functions ni opposite ayat la logarithmic functions um, adin deh rules ni amala baca niu. Adi sesiapa amala trigonometry ni orang entire topic adin complete itu. Trigonometry ni le, pertama kelas orang orang pelajar kaya orang orang plus one orang orang entah apa pelajar am boleh ni deh, ni deh ni deh la orang trigonometry approach ni am boleh ni deh, ini warga kaya orang orang amala baca niu. Adit tu deh, ni orang already pelajar ni deh, ini deh continuation ayat orang orang plus one orang orang pelajar am boleh ni deh, macam tu topic ni deh, coordinate geometry. Malah alat tu deh. Coordinate Geometry is called Nirdeshanga Jamidhi. Coordinates are called Nirdeshanga Jamidhi. It's Geometry. So, Coordinate Geometry or basically Graph of X-axis and Y-axis are called Geometry. Coordinate Geometry is called Geometry. This is the horizontal light. We call the X-axis. X-axis. Axis is called Aksham. That is the vertical light. That is the perpendicular light. What is the perpendicular light? 90 degree lamba white, nama kita ada y axis yang berikim. Ia kanan sama orang orang dengan kualiti arya itu adalah, pada point ini koordinat saya yang tanda garisnya, let's say 2 comma 3. Ini barangan adalah point P angle. Ini adalah 2 3 yang dilakukan untuk dekat. 2 is known as x koordinat. 2 is the x koordinat. X koordinat. Aduh, kalau dengan 3 is the y koordinat. Coordinate itu orang itu untuk melihat nanti Shanggam itu mana orang tu pernah, okay? So two comma three, alangkah P itu orang tu point itu two three, anu tu pernah jual x coordinate two anu, y coordinate three anu. X coordinate itu orang itu it's the perpendicular distance from y axis. Y axis itu orang la lamba dua ratusnya anu x coordinate itu orang itu. So y axis itu dah dua unit upright anu. Ini kanan na, dengan kita ini graph line sekarang ini tenggel, rende unit ini orang muda ini berapa ber? Ini kanan na, ini point ini anak muda ini uliknya origin ini uliknya itu origin ini orang itu zero zero. A kanan na x axis sama y axis meet ini na point ini anak, anak muda origin ini uliknya itu. Awal ini x coordinate itu dua ini orang, niyal y axis ini orang perpendicular right le rende. Unit right side lekik, positif orang ni, right side lekik, negatif orang ni. Left side like 3 and in the y coordinate and in the x axis in the lamba dura. So x axis in the mogul like 3 unit in the varna da even in down. So the point P is over here 2 comma 3. 2 comma 3. Okay. Ready on. So e para in the number coordinates in the part of the end on x coordinate in the varna x coordinate x coordinate in the it is the perpendicular distance from from y axis y axis nalla perpendicular distance y coordinate in the it is the perpendicular distance from x axis x axis il nalla lamba doorathine aanu x axis il nalla lamba dooram adana moonu unit Y axis ini nampol la lamba dua ram, ada ane rende unit, ada ane x coordinate. Okay, ready ano? Ini tu nene right ane positive, left side negative one. X coordinate right leh kana, jadi Y axis ini nene, walau tu bahagut leh kana, nampol ala kena ingil ada positive item. Y axis ini nene, ada tu bahagut leh kana ala kena ingil ada negative item ni nanti. Aduh, walau tu nene Y coordinate, X axis ini nene mogul leh kana ingil positive item. Y, sorry, X axis ini nene negative item kana ingil, sorry, tarde kana ingil negative item ni nanti. So for another example, let's say Q. Q is the point minus 1 comma 2. Minus 1 comma 2. Q is the point minus 1 comma 2. That Q is the point in the first place. X coordinate is minus 1. That means Y axis is negative 1. That is the line here. 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 Point Q that is minus one comma two. Let's say point R. 
R എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലെറ്റ് സേ ടു കോമ മൈനസ് ത്രീ ടു കോമ മൈനസ് ത്രീ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിലേക്ക് തന്നെ അതിന്റെ സോറി പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ടു താഴേക്ക് ത്രീ സോ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ഇതിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ടു കോമ മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് പോയിന്റ് ആറ് വേറൊരു പോയിന്റ് ലെറ്റ് സേ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വൺ കോമ വൺ വൺ കോമ വൺ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൺ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റും വൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വൺ മുകളിലേക്ക് വൺ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ആണ് വൺ കോമ വൺ എസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റ് സേ മൈനസ് ടു കോമ മൈനസ് ത്രീ ലെറ്റ് സേ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ടി മൈനസ് ടു കോമ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മീൻസ് പുറകിലേക്ക് അതായത് ഈ കാണുന്ന വൈ ആക്സ് നിന്ന് പുറകിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം സോ നെഗറ്റീവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിൽ വരും മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് മൈനസ് ടു കോമ മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ട്രിനോമെട്രിയിൽ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഒക്കെ വരച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന എക്സ് വൈ ആക്സിസുകൾ ഈ പ്ലെയിനിനെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളതിനെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനിനെ നാല് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ നാല് പാർട്ടും ഒരേപോലെയുള്ള നാല് പാർട്ടുകളാണ് അവയെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോഡ്രൻസ് എന്നാണ് സോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ് ഇത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫസ്റ്റ് കോഡറിന്റെ പ്രത്യേകത എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കോഡറിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് തേർഡ് കോഡറിൽ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആർ നെഗറ്റീവ് ഫോർത്ത് കോഡറിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോഡറിന്റെ ഇത് സെക്കൻഡ് ഇത് തേർഡ് ആൻഡ് ഇത് ഫോർത്ത് വൺ സോ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് വൈ കോർഡിനേറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ അറിയേണ്ടത് റെഡിയാണോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യൂസ് വരുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ആയിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല ലെറ്റ് സേ ഈ കാണുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കൊരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ലെറ്റ് സേ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് എ ആ കാണുന്ന പോയിന്റ് എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് വൺ കോമ വൈ വൺ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ലെറ്റ് സേ ദാ ഈ കാണുന്നതാണ് ആ കാണുന്ന പോയിന്റ് ബി പോയിന്റിന്റെ പേര് ബി അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ടു കോമ വൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആ കാണുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാണുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പ്രൂഫ് ജസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റിന്റെയും മീനിങ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ലൈൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു ഈ കാണുന്ന ബിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന എയിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു ബിയിൽ നിന്നും വൈ ആക്സിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാ ഇതെന്താണ് ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള
ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ബ്ലൂ കളറിൽ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ആ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് അതിന്റെ ബേസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ലെങ്ത് അത് അത്രയാ ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ഒറിജിൻ സീറോ കോമ സീറോ ഒറിജിൻ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ടു അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ലെങ്ത് ആണ് ഇത് സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ സിമിലർലി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിയിലേക്കുള്ളതാണ് വൈ ടു അതിൽ നിന്ന് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ കാണുന്നത് ദിസ് ഈസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ലെറ്റ് സേ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി is a right angled triangle a right angled triangle triangle abc trigonam abc ennu parayunnathu oru matta trigonam aanu matta trigonathinte pratheeda endana matta konanne opposite ullathana hypotenuse adava karnam angane aanengil avada pythagoras theorem apply cheythu kanyal according to pythagoras theorem according to pythagoras theorem theorem പൈതകോറ സ്ഥിരം എന്താണ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ അഥവാ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ടനിയ സ്ക്വയർ ഏതാണ് ബേസ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സി ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ടനിയസ് എ സോറി എ ബി സ്ക്വയർ നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ് സോ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബി സ്ക്വയർ ആ കാണുന്ന ലെങ്ത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് എ സി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എൽ എന്നോ ആർ എന്നോ ഒക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല R is equal to square root of x2 minus x1, the whole square plus y2 minus y1, the whole square. What is simple it is, we will use the common it. Let's try one of the examples. Examples. Let's try one of the First one, A is the coordinate 2,3, B is the 5,7. This is the point. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ ബി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ തരാം ലെറ്റ്സേ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മൈനസ് വൺ കോമ ടു ആൻഡ് ക്യു ഇസ് മൈനസ് സെവൻ കോമ ഫൈവ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് എ ബി പി ക്യു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ ബി എ ബി ഇസ് ഇക്കൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ടു 5 minus 2, the whole square. Plus y2 minus y1, 7 minus 3. What is 7 minus 3? 7 minus 3, the whole, whole square. Is equal to square root of 5 minus 2 is 3. 3 square, that is 9. Plus 7 minus 3 is 4. 4 square is 16. Our numbers very general low. This is square root of 25, which is equal to 5 units. 5 units are the distance. A and B in the middle line. അതേസമയം പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസോ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് മൈനസ് സോറി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞോളൂ സെവൻ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് സോ മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അഥവാ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് എങ്ങനെയാ നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നയൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസ് 
to appoint to appoint x comma y from origin origin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ 0, 0 അതായത് നമ്മൾ ഇതാ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this is x y ഇതാണ് origin 0, 0 അതിൽ x comma y എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഡി എന്ന് എടുക്കാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് മൈനസ് സീറോ അഥവാ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒറിജിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല ഈ കാണുന്ന ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഏത് കാലത്തായാലും ഇത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫോമുലയാണ് സോ ഒരു കാരണവശാലും മറന്നുപോയത് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഫോമുല നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു വേർഷൻ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പല ഫോമുലകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ലെങ്ത് കോൾ ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ കാണുന്ന ബേസ് ബിയും അതിൽ നിന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോമുലയാണ് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് മറ്റൊരു ഫോമിലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അതിന്റെ സൈഡ് ലെങ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് ലെങ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ലെറ്റ്സ് എ പി ക്യു ആർ ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് എ ബി സി ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു Square root of of s into s minus a into s s s s minus 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 a a a a a b b b c. c c. So, by the what is s? S a, b, c side length S semi perimeter എന്ന് പറയാറുണ്ട് ടോട്ടൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവ് സർക്കം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പെരിമീറ്ററിന്റെ ഈ ടോട്ടൽ പെരിമീറ്റർ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അതിന്റെ പകുതി സെമി പെരിമീറ്റർ സെമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് അതാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് കേസുകളും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന സംഭവം അതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി ആണ് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് വേർട്ടീസസ് ആണ് വെർട്ടക്സുകളാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ലൈൻസ് സൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ coordinate axis let's say this is x y e kaanunnathu 0 0 origin nammal first quadrant ilana karyangal ellam theermanikkunnathu let's say idana nammada kaiyulla triangle idu a b c x1 y1 coordinates x2 y2 x3 y3 ingane aanengil സൈഡ് ലെങ്ത്തുകൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് സൈഡ് ലെങ്ത്തുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ കാണുന്ന ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരുന്ന ഫോമുലയാണ് അതൊരിക്കലും എളുപ്പമാവില്ല സോ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോ തൽക്കാലം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡി സോ അതിനുവേണ്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കുറെ പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരയ്ക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ്സിനെയാണ് വെർട്ടക്സ് വെർട്ടീസസ് ക്ലൂരൽ ആണ് വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ 
vertex a comma b comma c are the vertices malayalam medium kara uddesham aanu parayunnathu vertex ennu parayu or point ne okay so ee kaanna vertices il ninnalla nammal perpendiculars varachittundu angane nokki kaiyanal namak avade onnu rendu parijayulla shape ul kaanam okay ee kaanna point galde perpendiculars adayathu lambangal nammal varacha meet cheyna points ne njan peru kodukunu a il ninnu varakkunathu p b il ninnu varakkunathu q c il ninnu varakkunathu ee point r okay angane aanengil നമുക്ക് പല കോഡ്ര ലാറ്ററൽസ് അവിടെ കാണാം കോഡ്ര ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുർഭുജം നാല് വശങ്ങൾ ഉള്ളതിനെയാണ് കോഡ്ര ലാറ്ററൽ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ എ പി ക്യു പി ആ കാണുന്ന പോയിന്റ്സ് എ പി ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാണുന്ന ഒരു കോഡ്ര ലാറ്ററൽ ആണ് ആ കോഡ്ര ലാറ്ററിൽ എ പി ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ആണ് വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലംബകമാണ് എന്താ ലംബകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രപ്പീസിയം ഓക്കെ ട്രപ്പീസിയം ലംബകം എന്ന് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് സൈഡുകൾ പാരലൽ ആയിട്ട് മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങൾ പാരലൽ അല്ലാത്ത ഒരു കോഡ്ര ലാറ്ററൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രപ്പീസിയം 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 അഥവാ മലയാളത്തിന് അതിനെ ലംബകം എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ട് സൈഡുകൾ പാരലൽ ആയിട്ട് മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങൾ പാരലൽ അല്ലാത്തത് സോ എ പി ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രപ്പീസിയം ആണ് സോ അത് നമുക്കൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആ പറയുന്ന ട്രപ്പീസിയം അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്നതും ഒരു ട്രപ്പീസിയം ആണ് എന്താ അതിന്റെ പേര് എ പി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ട്രപ്പീസിയം ആണ് സോ അത് നമുക്ക് വേറൊരു കളർ യൂസ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന ട്രപ്പീസിയത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ രണ്ട് ട്രപ്പീസിയങ്ങളുടെ ഏരിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ കാണുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ വരും നമുക്ക് ഏത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ മാത്രം പോരെ അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ട്രപ്പീസിയം കൂടെ കാണാം ഏത് ബി ക്യു ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാണുന്ന ട്രപ്പീസിയം അതും ട്രപ്പീസിയാണ് കാരണം അതിന്റെയും ഈ കാണുന്ന സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിട്ട് വരും മറ്റു രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈ കാണുന്ന സൈഡും എക്സ് ആക്സിസും പാരലൽ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്തീർണം പരപ്പളവ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ച സാധനമാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ട്രപ്പീസിയങ്ങളുടെ എ പി ക്യു ബി അതുപോലെ എ പി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളുകളുടെ സോറി ട്രപ്പീസിയങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ബി ക്യു ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ അപ്പൊ ട്രപ്പീസിയങ്ങളുടെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം സോ അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ആദ്യം ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രപ്പീസിയം ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രപ്പീസിയം ലംബകത്തിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ലംബകത്തിന് സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ് ഇത് പാരലൽ അല്ലാത്ത രണ്ട് സൈഡ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഈ കാണുന്ന സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് എ ബി അവ തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അവ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്ന ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണ് പാരലൽ സൈഡുകളുടെ നീളവും ഹൈറ്റും പാരലൽ സൈഡുകളുടെ നീളം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഹാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്നതാണ് ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഗർ ഞാൻ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വെക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഏതാണ് എ പി ക്യു ക്യു ബി എ പി ക്യു ബി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ പി ആർ സി ഈ കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഏരിയ ഓഫ് ഈ കാണുന്ന ട്രപ്പീസിയം ദാറ്റ് ഈസ് 
area of BQ of C. That's what we try to do. So, we mark the distance of this car. That's why we have a lot of work. This car is the trapezium. We have to consider this car. This is the side length. This is the side length. This is the white one. This is the mogul. That is Y1. This car is the height Y3. Similarly, this is X2. This car is the distance. X1 आना, तो बोले, ये वाला मेरे डेट है नल, that is X3. So अब और ओनो नम्बर फॉर्मूला यूज़ किया हम बोलना, area of triangle ABC अदा नम्बर कैलकुलेट किया इंटर द, that is equal to, ये trapezium A, ये मॉडल करना है ना, AP QB, AP QB नो रहना trapezium इतने formula half, एच्च त्रया, एच्च नो रहना आवाज़ मिलना perpendicular distance आना, इधर, ये गाना distance नम्बर क्या इंटर इधर, X1 minus X1 minus X1 minus X2. This is the X1, this is the X2, so this is the difference X1 minus X2. This is the two parallel sides of this side. That's why this side is the Y2. This side is the Y1. That's why we add the two sides. Is it ready? This side is H1 minus X1 minus X2. This side is A plus B minus Y2 plus Y1. That's it. Half. Add the trapezium here. APRC. APRC. So, the height of the separation is the distance. That's right. This is the R and P in the distance. That's the first one. That is X3 minus X1. X3 minus X1. Into the side, the parallel side. This is the height of the AP. Y1. Plus, ये पर इन्हें R C ये नो आ रहे हैं ना तो Y three अर्थात तो सब्ट्रैक्ट ये आना लाम हम कहते हैं कोर्क्यान वाला बात तो आना ये कारण है ट्रपीसी इतने ये द B Q R C B Q R C आ ट्रपीसी इतने एरिया नो रे बा हाफ आवाद अम्मे लोला सेपरेशन पैरेलल साइड सी दान आवाद अम्मे लोला हाइट एक्शन नो आ रही है � ई कारण ना B Q R C हमारे डिस्टेंस उन्होंने इंदर दा ई कारण ना R लंदन Q ले के ले डिस्टेंस है इधर मतलब तेरे X3 आना है इधर वाले X2 आना सो दिस इस X3 माइनस X2 इंडू आदि इंडा निगलंग लंदन वाले ना दा B Q इंडा निगलंग इंदर वाले ना दा मटन वाला इट्स Y2 R C इंडा निगलंग इंदर वाले ना दा Y3 प्लस Y3 सो ई कारण लान अधिक लगा संभवों लगे लाम आ कारण ना ट्रायंगल का वर्टिस असिंडा कोऑर्डिनेट्स आन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री आना इधर लगा इक्वेशन लगा इधर ना हमको एक सिंपलीफाइड फॉर्मूले के मार्च चलो ओके सो अ आना ना हमारा आठवां स्टेप ये कारण ना एक्सप्रेशन है उन्हें चर्चा कर दे � ई कारण ना दे, नमक के अतर तोला सिंपलीफाई चीज़ आम बच्चों में इन्दला दे। इधर ले लिया तिलम हाफ़ उन्नत लो, आ कारण ना हाफ़ इन्हें कॉमन आई टू पार्ट हो चुका। इन्हें टे, इधर अंग प्रोडक्टेड काम हुआ नहीं। x1 माइनस x2 इनटू y2 माइनस, सॉरी y2 प्लस y1, सो दिस वुड बी x1 y2 प्लस x1 y1, ई कारण ना x1 y2 plus x1 y1 minus x2 y2 minus x2 y1 अर्थ तो plus ये कारण ना plus half हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं लोग कॉमन आइटम x3 minus x1 into y1 plus y3 x3 y1 plus x3 y3 minus x1 y1 minus x1 y3 This is the next term. The next part is the first term. This is the negative term. Okay? This is the half term. If you have a negative term, this is the first term. Then I have a bracket extra. This is the bracket expanded. X3Y2 plus X1Y1 minus X2Y3. That is the next term. That is the next term. That is the next term. X3Y2 plus x3 y3 minus x2 y2 minus x2 y3 
ഇത്രയും ടേംസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് സോ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഈ കാണുന്ന ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വല്ലതും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും പ്ലസ് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും അത് ക്യാൻസൽ ആവും വേറെ വല്ലതും എക്സ് വൺ വൈ ടു എക്സ് വൺ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ എവിടെയില്ല എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ടു വൈ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ യെസ് ഈ കാണുന്ന മൈനസ് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഉണ്ട് അഥവാ മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് ടു വൈ ടു മൈനസ് മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആവും സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ടേമും ഈ കാണുന്ന ടേമും ക്യാൻസൽ ആവും ഇതും മൈനസ് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് ഇത് മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് ഇത് ക്യാൻസൽ ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നോക്കിയേ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ടേമും ഈ കാണുന്ന എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ വൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ടു വൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ വൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ത്രീ ഈ കാണുന്ന മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടു ഈ കാണുന്ന ടേം മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വരും പ്ലസ് എക്സ് ടു വൈ ത്രീ ഓക്കെ സോ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇതിൽ എക്സ് വണ്ണിന്റെ ടേം രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ എക്സ് വൺ വൈ ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ത്രീ സോ ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ് വൺ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ എക്സ് വൺ വൈ ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ത്രീ സോ എക്സ് വൺ വൈ ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ത്രീ അടുത്തതിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എക്സ് ടു ആണോ എക്സ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വൈ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൈ ത്രീ ഉണ്ട് പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഉണ്ട് സോ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ കാണുന്ന ടേം വരുന്നത് എക്സ് വൺ വൈ ടു ദാ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നാണ് എക്സ് വൺ വൈ ത്രീ അതുപോലെ മറ്റൊരു കേസ് ദാ ഈ കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് എക്സ് ടു വൈ ത്രീ എക്സ് ടു വൈ ത്രീ എക്സ് ടു വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ടേമുകളിൽ നിന്നാണ് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട് ദാറ്റ് വുഡ് ബി എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു നോക്കിയേ എക്സ് ത്രീ വൈ വണ്ണും മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ടും സോ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഫോമുല നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടതിനേക്കാളും കുറേയും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആണ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ അതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ടു എടുക്കുമ്പോ എക്സ് ടു എടുക്കുമ്പോ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ ടു ത്രീ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ എടുക്കുമ്പോ ത്രീ വൺ ടു വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ അതിന് സൈക്ലിക് ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതായത് ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന സംഭവം ഈ കാണുന്ന ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ടു ത്രീ വൺ ഈ കാണുന്ന ത്രീ വൺ ടു ആണ് ത്രീ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് ആ കാണുന്ന രീതി സൈക്ലിക് ഓർഡറിൽ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഫോമുല ദിസ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് അത്രക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഹാഫ് ബി എച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ അതിന് നമുക്ക് ബേസും ഹൈറ്റും വേണം ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബേസും ഹൈറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഉള്ളത് നമ്മളിത് എവിടുന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതാ കോർഡിനേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിന്റെ അഥവാ വെർട്ടീസസിന്റെ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ഫോമുലകളൊന്നും ഇത്ര വലുപ്പമുള്ളത് ഉണ്ടായിക്കോളുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഫോമുലകൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാണും സോ എനിവേ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോമുല ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് വേർട്
area of triangle ABC is equal to half. Frontal is half. What is the formula? What is the formula? What is the formula? What is the formula? X1. What is X1? X1 is 1. Into Y2 minus Y3. What is Y2? Y2 is 6. Minus Y3. Minus Y3. Y3 is minus 5. Plus, what is x2? x2 is x coordinate, it is minus 4. Into y3 minus y1, what is y3? y3 is minus 5. Minus y1 is minus 1. Minus 1. So, coordinates in the good negative volume. This expression is negative volume. It is negative volume. Minus 5 is 5 into negative volume. Okay, pinna namuk e subtract and negative one e karak pinna la the y1, y1 and the var no la minus one. So a minus one anaka. Muna the term plus x3 into what is x3? Third x coordinate it's minus 3 into y1 minus y2. What is y1? Y1 is minus 1. Minus what is y2? Y2 is 6. So bring some bong la. So next point is okay. This is equal to half into. Sadhiji so, Jiyanam, 1 or percent, 6 minus minus 5, that is 11. Plus, minus 4 into, minus 4 into minus 5, minus minus means plus 1, and one minus 4. So, that is the term of the term. Minus 3 into, minus 1 minus 6, that is minus 7. Okay, so this is half into 11 plus, minus minus plus side to arm, 16 plus minus 3 into minus 7 is 21. So, this is equal to half. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, Moon points find the area of the triangle formed by joining the points. First case le, 5, 2, and first point 4, 7, 7, minus 4. That is the moon points to join in the triangle the area. This formula is already used in formula. You see, yeah. And second case minus 1.5, 6, minus 2, minus 3, 4. This is the points to join in the triangle the area. Calculate here. Yeah. Okay. So, we will see the distance formula area of a triangle where the coordinates of the vertices are given. This case is the So, coordinate geometry is the same as you already are in the same way. This is the continuation of the plus one. Coordinate geometry, straight lines, conic sections, and the topics. Coordinate geometry, two dimensional geometry. So, we will stop this session. We will stop this topic. We will stop this topic. So, that's all for today. Thank you.